这两天又是照常看书睡觉，只有今日早晨，才带了人去城郊打猎。打猎？这个时候还去打猎？撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！倾诉。为何我会觉得这气息如此熟悉呢？现在觉得怎么样？这不是大司空府吗？我怎么会在这里？啊，是做梦。夫人，奴婢给夫人擦把脸吧。是梦吗？怎么这么真切？你到底希望这是真的，还是假的？还是你想大司空府想的发疯？做梦都得弄个大司空府出来，真的是你，碧香。夫人，奴婢给你准备吃的。来，慢点。我怎么会在这里啊？你不在这儿，你还想在哪儿？我也不想你在这儿。可惜啊，我在树林里打猎的时候，发现你昏睡在树林里。我不把你带回来，难道还把你丢在那里，任你扑食荒野？哎，你为什么会在长安郊外啊？是不是痴心错付？某些人对你不好，你才想起我的好来，迫不及待的回大司空府来博取我的同情。是你，是你叫香无尘把我捉回来的吧？香无尘，我好像很久没见过那个臭老道了，你怎么会提到他呢？哎，别动！刚才太医来瞧过了，说你身子十分虚弱，这几日最好卧床休养。真不晓得，你跟高长公过的都是什么日子？不劳大司空费心，能走你走啊！这种气息
，仿佛从我稍有知觉起，就包围着我冰冷的身体脚扭到了，脚是我的，不劳你费心。夫人，夫人，你这是怎么了？奴婢正为你准备你最爱吃的桂花砂糖糕呢。快去，叫太医过来。是。别动。你恨我，因为你是宇文佑。嗯、主上放心，看护夫人的太医属下已经安排好了，他的伤不在身上，在心里。夫人好像吃了很多苦，可是夫人这次能够平安归来，也是吉人自有天相，主上无需过于担心。只是。夫人这样回来了，大冢仔那边也该有个交代。哦，还有，听说大冢仔这段时间与突厥来往甚密。阿庸，阿庸，婉儿，是什么花开了，散发出的香风，把你吹到大司空府来了？婉儿听说青锁妹妹回来了，赶紧过府探望。妹妹可好？她说来就来，说走就走。如此潇洒的日子岂能不好？倒是我与婉儿九日不见，该当叙叙旧才好。婉儿自然是想与阿庸叙旧的，可你近来都很少去大冢宰府，我想见你一面都难得很。我听说，近日来大冢宰府的客人络绎不绝，我去了，不是讨扰了大冢宰做正事？倒是来了一些突厥人，我刚从大冢宰府出来的时候，还看见他们在花厅饮酒，说有什么大喜事。居然还说到社稷之福，主上，恕属下多嘴。主上不是接到皇上的圣旨，今日要进宫面圣吗？哦，对。婉儿，只怕我要先到宫里一趟，不如我们改日再续。阿庸，改日，改日，定当陪婉儿好好聊聊。我先走了。杨姑娘，请留步。夫人正在休息，不便见客。哼，袁青锁还真是命大，这样都死不了。回来也好，我倒要看看你究竟会死在谁手里。见过大司空，兄长在。主上正在与皇上商议国事，此事恐怕不妥。大徐与大周刚刚成为盟友，而大周与突厥联姻是十几年前的事了，久无消息。若此时贸然与突厥重提联姻之事，势必会破坏周齐两方联盟。北方以我大周与齐国、突厥三方并立。突厥势力久盛不衰，与突厥联盟才是长久之道。《论语》有曰：“人无信而不立。”更何况国事乎？《易经》有云：“穷则变，变则通，通则久。”皇上，经邦治国的大道，当不拘泥于一时。大司空宇文邕觐见，参见皇上，参见大冢宰。四弟免礼，谢皇上。四弟气色不错，听闻你抱恙多日，并未上朝
，如今身子可还安好？多谢兄长挂记，小弟已经康复。多日来听说大冢仔忧心国事，日夜操劳，小弟极为惭愧。俗话说，来得早不如来得巧，今天刚好有天大的喜事等着你啊！大冢仔，四弟病体方愈。皇上，此时需趁热打铁。四弟。你可记得文皇帝当年为你定下的婚约吗？小弟记得，可是当年小弟与突厥公主年纪尚小，后来又因连年战乱，局势不定，大周与突厥和亲一举，迟迟未能兑现。眼下就是个好时机，突厥使者来向寡人商议，突厥木干可汗阿什那齐金有意将其女阿什那公主与四弟联姻，以结双方。勇士之好，这可是可喜可贺呀！四弟，如此美事，必将名垂青史。兄长，小弟刚刚成亲，娶进府的又是您的侄女，这也无妨。与突厥联姻，关系到我大周的国运，更何况元青所一去多日无踪。啊，回禀兄长，青所已然安全回到大司空府，小弟此番进宫。便是向皇上回禀此事。青锁回来了，是，青锁已经回到大司空府，只是身子乏虚，要不然小弟便会带着青锁来觐见皇上了。回来也好，别说是袁青锁，就是寡人，为了大周朝的利益，也不得不将个人得失放置一旁。此事寡人来拿个主意吧。青锁本为侧室，你迎娶突厥公主，他无权干涉。你好好准备，早日迎娶阿什那公主。兄长，青锁失踪，情非得已，事实详情还需等青锁清醒以后仔细查明。四弟此言极是，大仲仔，联姻之事还需从长计议。四弟真是长大了，有自己的主见了。身为大周皇族。怎可贪图寻常百姓那样夫妻之间凤凰齐飞、举案齐眉的日子？家国孰轻孰重，与突厥联姻，成则流芳百世，败则祸及家国，势在必行。四弟，你好自为之吧。微臣告退。兄长，兄长，兄长可是生小弟的气了。四弟可是跟皇帝一样，年少时围在我的身边，兄长前兄长后的。可眼下都长大了，由不得我了。兄长请息怒。与突厥联姻的策略的确高明，既可以缓解大周与突厥的矛盾。有足够的时日，让我大周休养生息，也可以让大周与突厥和平相处，互不侵犯，实是两方百姓之福。那你为何不迎娶突厥公主？小弟，小弟平时只知软玉温香，附庸风雅，朝政大事从不过问，只怕与那突厥公主脾性不合，会坏了大事。你呀、啊，阿什那公主的绝世才貌早已经传遍了突厥，甚至传至长安，怎是元青所那个小丫头可比？何况木干可汗阿什那齐金在泱泱皇族之中，独独看中了四弟你，这可是其他皇族子弟们可望不可及的好事。为兄还是那句话，你记住，识时务者为俊杰。小弟。小弟内心惶惶。罢了，我会跟突厥使者说，你抱恙在身，让他宽限几日再说。多谢兄长。兄长慢走。
属下已经得到了青锁姑娘回到大司空府的消息，可惜当时主上已经进入御书房和皇上议事，所以，这个宇文邕到底是真傻还是假傻，竟然会为了元青锁拒绝迎娶突厥公主？想必是，大司空对青锁姑娘真的动了真心。哼，年轻人的心，寡人真是越来越不懂了。属下不明白，主上不是要青锁姑娘留在大司空身边吗？为什么要联合突厥，要大司空迎娶突厥公主呢？如果大司空真的拒绝迎娶突厥公主，势必会挑起战争，那就会狼烟滚滚，战火连天了。看来这个大周朝，实在是太平静了，一定要风波骤起。把他们推上风口浪尖，才能让他们自顾不暇，才不会坏了我的大计。夫人，您就吃点东西吧。太医说你身子虚得很，你要是再不吃，会撑不下去的。夫人。嗯、主上，夫人她一直不吃不喝。陛下心里害怕。青锁，来，把这碗参汤喝了。出去，把这碗参汤喝了，随你怎么恨我。滚出去！你这样不吃不喝，会有性命之忧。我死我活，与你无关。你不吃不喝，怎么有力气恨我？吃饱喝足了，再来找我报仇。来，把这碗参汤喝了。就是人参多，你打一碗，我就让人再熬一碗，直到你肯喝为止。你是觉得这么喝没心意是吧？那我用嘴喂你喝怎么样？你，这才乖呢，下去吧。卑鄙！我再卑鄙也比不上高长恭卑鄙。把人带走了，不好好照顾，弄成这个样子。他都对你做了什么？他对我做了什么？你根本无权过问。说到卑鄙，没有人能与你宇文一族相比。你恨我，我不跟你计较。你要是胆敢侮辱我的先辈，我绝不轻饶。侮辱，宇文邕，你父亲宇文泰当年率兵去江陵，屠杀无数，其中就有我的父母兄弟。宇文邕，你是我杀父仇人的儿子。谁把四库全带到这里的？走！你在胡说什么？宇文邕，你是不敢承认吧？你们宇文一族做了什么坏事？你会不知道？是谁在你面前信口雌黄编造了这些颠倒黑白的事？是高长恭还是谁？是我亲眼所见。亲眼所见？你恢复记忆？你都想起了什么？你终于承认了，只可惜我没有想起全部的记忆，否则我一定会告诉你，你父亲是如何的残暴不仁，你又是怎么的诡计多端
，那不过是一场战争。战争，战争就是你宇文一族用来杀戮强掠的借口。我没有看到什么人跟你父亲的官兵作战，反倒。我只看到那些手无寸铁的老百姓，那些无辜的老百姓遭到你们的杀害，我的父母兄弟遭到你们的杀害。你们宇文一族的手上沾满了他们的鲜血。袁青锁，你怕了？我说过，那只是一场战争。高长恭到底对你做了什么？为什么让你的眼里只剩下了恨？你的聪慧呢？你的机灵呢？他怎么对我，我都无怨无悔。反而是你，你这个绝情寡义的人，惺惺作态，假装对我好。可当我遇到危险的时候，你在哪儿？哦，对了，你心里只有镇魂珠，你只能在你的大司空腹里足不出户。你这个伪君子！我，宇文邕，我看不起你。你可以轻视我，但是我宇文一族是不是欠你的命？自有公道。公道，这句话从大司空的嘴里说出来，还真是可笑。可笑？可笑的是你。你当初毅然决然的离开，就不该如此狼狈、遍体鳞伤的回来。袁青锁。你大可对高长恭无怨无悔，可你的命是我的，这一切都由不得你春留着冬的痕迹，秋留着夏的痕迹。司空大人心中却都是袁青锁，可袁青锁心中心心念念的却是高长恭。你来了，唉，我虽然忙得很，却很难不时时记挂着司空大人，记挂着这大司空府里是否有情人终成眷属。哼，早就是眷属，可并非是有情人。此话当真？我还以为你这颗痴情种子种错了地方。你知道我的心，也知道因何救他回来。怎么，我脸上有东西啊？东西倒是没有，面具却多了一个。依我看，你比高长恭还累。他不过是戴了个假面具，而你却戴了个真面具。真的。摘都摘不下来了，哼！我是心疼你。表面上风花雪月、风流倜傥，可实际上，放眼这大周国最苦的那个，只怕就是你了。而且没有人知道你的苦心，没有人知道你为了这个国家所做的一切。为何不把这些事情跟袁青所说清楚呢？说清楚什么？说清楚你是他的恩人，不是他的仇人。你第一时间确定了他在小春城的消息，就开始计划去救他。第一顿，不惜一切，直冲小春城，吸引敌人的注意力；另外一队由南门袭击，假作偷袭，视为拖延之计；另外两队从这里、这里沿途上去。主上，你们一早出发，我会变装跟上，随机应变，听我号令。是。是不是小春城那边来什么消息了？主上，恐怕这次您去不成小春城了。什么？皇宫里传来消息，说大众在蠢蠢欲动，看来要采取什么行动。主上，小春城之行不让属下，你留在我的身边。去，把我的青鸟取来。主上，快去。是。
，住手！住手！真的要用青鸟吗？青鸟飞白，白鸟飞青，万不得已，一飞升空。为了青锁，我必须这么做。你竟然出动青鸟召唤我来，什么事这么重要？吴晨，这是小春城的地图，一切都托付给你了。你我曾经约定过，除非有什么惊天动地的大事要事，或者情非得已，你我之间是不能私下见面的。这就是大事要事，情非得已。区区一个元青锁，就值得你动用青鸟？它很重要。宇文邕，我是天罗地宫的朱雀卫护法，不是你的属下，我不会跟你一起意气用事。除了你，我再也找不到可以信任的人帮我了。这事太过冒险，不过仅仅是为了打开天罗地宫，为了我自己，为了你自己，是为了我自己，我不能不救他。你凭什么相信我会冒这么大的风险去帮你救袁青锁？你是我最好的朋友，朋友，宇文邕，我做你的朋友，和你心意相知，是看中了你的人品，你的才华。我是为了天下安危，为了社稷百姓，而不是为了儿女私情。难道你忘了吗？青鸟一出，就是我们要共同守护天下的时候。可你。青锁到底有什么好，值得你去这样做？他顽皮、闹躁，有的时候又疯疯癫癫跑来跑去，毁了古董，烧了卧房，没有一样好处。可我就是会想，他在哪里？他过得好不好？只此一次，下不为例。吴晨，你答应了。这地图你拿去。地图你拿回去吧。看来，你已经有主意了。我们天罗地宫的人，都会留一手。小春城的破绽，不是你那些侍卫随便上山打探一下就能打探得来的。我告诉你，这次如果不是我出马，你就是去送死。你也不希望我死，是不是？交了个你这样的朋友，到底是我的幸运呢，还是我的不幸？你放心吧，小春城的破绽与诸葛无雪的心思，我了如指掌。我一定帮你把袁青锁带回来。嗯、早知道带他回来会如此天翻地覆，我真是……你可知我父亲当年亲征江陵的事？不消我说，你也知道，确有此事。怎么，袁青锁跟当年的事有关？现在还不是很清楚。吴晨，帮我个忙，查清楚袁青锁的身世。哼，你这是在难为我。宇文护把袁青锁带入大冢宰府之前，根本就没有人见过他。只听说袁青锁父母双亡，由大冢宰夫人抚养长大。哎，或许去一趟大冢宰夫人的老家。就会有发现。哎呀，我这青鸟啊，快变成袁青锁的青鸟了。你愿意去？我不去又能怎样？他一副死意已决的样子，总不能每天由你灌汤灌水来解决吧？那就看你的了。青锁心里的伤不止高成功，而且我自幼，心中也有一个谜团。谜团？对，谜团。父亲出征江陵之时，我已五岁，一心向武。阴差阳错，曾随军前往。后来我受了很大的惊吓，被护送回长安。从此以后性情大变，偏爱檄文，温香软玉，厌恶武器，不喜征伐。也就是因为这件事，江陵之战以后，我才会被魏朝恭帝选去给新立的齐国做质子，以求保国。究竟是什么样的惊吓，会对你有如此刺激呢？王室历历在目。
，当时官兵屠杀的并非敌军，而是一些百姓。地点也不是江陵，而是距江陵不远的一个地方。地名我已记不清楚。我一直想不清楚，一向爱民如子的父亲为什么会这么做。这件事跟青所说的不谋而合。要是能查到他的身世，有些事情就可以迎刃而解，包括。他对你的恨意，他只是冤我。也许他心里清楚的很，有些事情并不能全然怪我。可是他心中的恨无法发泄，就由着这个借口来向我张牙舞爪。那个最受伤的，只怕还是他自己。你呀、啊、你呀、啊，处处为那个丫头着想，已经无药可救了。笑话，这是为了我自己，为了洗清我宇文一族的清白。我问你件事情，你觉得我这几张脸哪张最好看？好了，不用说了，我知道了，你一定最喜欢袁青所那张脸。与突厥列因，成则流芳百世，败则祸及家国，势在必行。皇上，大司公府那边可有消息？青锁姑娘还是一直不肯吃东西。哦，皇上，青锁姑娘是因为念念不忘当年文帝出征江陵的事情，所以今天天气不错，看来朕要亲自跑一趟大司公府了。你醒了，皇上。朕知道你身体不舒服，吃不了硬的东西，特地从宫里带了些滋补的汤水过来。你每天吃一些，过几天才可以吃饭菜和肉食。刚才做了什么梦啊？睡得这么不安稳。小心疼，青锁夫人，您就喝一些吧，也不枉皇上跑这一趟。好。对了，朕安排了几名厨子，在大司公府的厨房，你想吃什么，告诉他们，他们一定会帮你办到。我什么都不想吃，皇上，请回吧。为什么不吃？朕忘记了尝一尝，这个汤烫不烫？万一把青锁烫到了怎么办？来，皇上，你不必为了我做这些事。其实，朕不知道该怎么做才好。朕知道，你受了伤，身体虚弱。不知道该如何让你振作起来，最少能让你吃下些东西去。如果你不喜欢，朕马上离开。皇上乃一国之君，青锁承受不起。不要把朕当作是皇上，就当朕是一个很关心你的朋友，或者是你的兄长。只是这个兄长，别无长处。只有日夜思念，都在盼望着这个妹妹何时归来，何时才能在兄长看得见的地方开心的生活。就连这么一点，朕都做不到。皇上别说了，我喝朕不能常常来看你，但朕已经将这些汤水的方子告诉了四弟。你想要喝的话，就告诉他。你恨朕吗？不恨。唉。
同样是父亲的儿子，你可以不恨朕，为什么却要恨四弟呢？朕不是不相信你，可朕觉得此事可疑。朕与四弟眼中的父亲宽厚仁爱，怎么可能会做出屠城之事？或者其中有些曲折误会，朕自会告诉你真相，只需给朕几天时间，可否？朕知道你此时很难回答，朕不求你能原谅，只求能查出真相。是非黑白，朕与四弟必定与你一起面对，如此可好？好。记住朕的话，人生在世，最大的目标就是活下去。如果连活……都活不下去，那么真与假，爱与恨，又有什么分别？当年江陵的事情，还需审慎查明。我不相信父亲会是这场屠杀的真凶。就算万中有一，陈帝是父亲的儿子，自当承受后果。好，不愧是朕的四弟，有此等气魄。就算将来……真的发生什么事情，朕也放心了。皇上，朕只是想让青锁的身世赶紧水落石出，好给青锁一个交代。好、啊，关于突厥联姻之事，四弟不必担心，朕是不会让你娶突厥公主的。皇上，朕不是因为儿女私情才拒绝联姻，实在是。自大周与齐国联盟之后，大周、齐国、突厥三方格局已定。如果擅自打破，遭殃的不只是大周的百姓，到时候战火连连，就难以控制了。可大冢在那边，四弟不必担心，你我兄弟齐心，一定没有什么做不成的。四弟你放心，宇文护交给朕，你就好好的照顾青锁吧。洛云，这些日子辛苦你了。洛云不辛苦，倒是长工，衣不解带的照顾夫人。你们的孝心，母亲都看在眼里。母亲，外面风清气爽，母亲的身体也大有起色，要不要到外面坐坐？我就不去了。倒是你，是不是该带洛云出去逛逛？那母亲，我没事儿，有风儿照顾我就行了。好吧。洛云，你去收拾一下，我带你出去逛一逛，买些你喜欢的东西。好，那洛云命风儿过来，洛云告退。好，长工，这就对了。手了，羡慕死我了！好一对神仙眷侣呀，看来晋王府马上要办喜事了。<笑>站住啊！站住！杏儿，你给我站住！杏儿啊
。杏儿啊，这可是我替人家缝补的衣服，你要是拿去还了老债，我怎么向人家交代呀？撒手！你快撒手！今天这钱要是还不上，你儿子我的命就没了。撒手！不能住手！殿下，殿下，殿下。怎么回事？他，他不给我钱，我欠人家钱，我。可是赌债。是。家有高堂老母，还在外面赌博生事，还不快向你母亲谢罪？不，他养不起我，为什么还要生我？殿下明辨，小人已经三十有一，可现在连媳妇儿都娶不起，都是因为这个老东西，整天不准我干这，不准我干那，要不是这老东西。恐怕我早就发财了，杏儿啊，我这是造了哪门子的孽呀！你还不知罪？殿下，小人无罪，有罪的是这老东西。啊，杏儿，杏儿，殿下，你饶了我的儿子吧，殿下。上下留情啊！殿下，求求你了，饶了我。知不知罪